মন সুন্দর জমিন সুন্দর সুন্দরী সুন্দরী পাল্লা জানি না কত সুন্দর তুমি আল্লাহ আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি ও বরকাতু প্রিয় ভাই ও বোনেরা আমরা চলে এলাম ছোট্ট একটা বিজ্ঞাপন বিরতির পর আমাদের সবার প্রিয় অনুষ্ঠান জীবন জিজ্ঞাসা উইথ এন টিভিতে প্রিয় ভাই ও বোনেরা আশা করি আপনারা আমাদের সাথে আছেন বিজ্ঞাপন বিরতির পূর্বে আমরা কলাদের সাথে কথা বলছিলাম এবং ওগুলো উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করছিলাম ইনশাআল্লাহ যথারীতির মতো এখনও আমরা কলাদের সাথে কথা বলার চেষ্টা করব তারপরে ইনশাল্লাহ আপনাদের প্রশ্নগুলোর জবাব দেওয়ার চেষ্টা করব চলুন আমরা আমাদের হুজুরের সাথে কিছুক্ষণ কথা বলি তারপর ইনশাল্লাহ আমরা কলাদের সাথে কথা বলার চেষ্টা করব হুজুর বিরতির আগে তো ইনশাল্লাহ আমরা কথা বলছিলাম কলাদের সাথে তারপরে আমরা ইনশাল্লাহ কলাদের সাথে কথা বলবো আসলে এখানে আমরা বিরতির পূর্বে আমরা যে প্রশ্নের উত্তরটা দিয়েছিলাম এটা এখানে আমরা একটু বিষয়টা একটু গুরুত্ব দিই আমরা আমরা আজকে আলোচনা করি যে আমাদের খাপ খাপ সম্বন্ধে খাপ তো কিন্তু মুমিনের খাপ কিন্তু ভালো একটি উত্তম জিনিস এই যে থাহিয়াতুল অজু যেটা কোনো মানুষ যখন মনে করুন আমরা তো এশার নামাজ পড়ে পড়লাম এখন মনে করুন সাতটায় সাড়ে সাতটায় বা আটটার দিকে আপনি ঘুমে গেলেন দশটায় বারোটায় এগারোটায় তো ঘুমানোর পূর্বে তো অজু করা অজু করা অজু করার সাথে সাথে যদি মানুষ দুই রাখা থাহিয়াতুল অজু পরে তো এটা কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে আল্লাহ রসুল বলেন যে মুমিন যখন অজু করে ঘুমায় তো আল্লাহ তালা তাকে এত বেশি মহব্বত করে কোনো কোনো সময় মুমিনের রোখ আল্লাহর আরসে গিয়ে আল্লাহকে সজিদা করে আসতে পারে তো ইম্পর্টেন্ট একটি বিষয় সাথে এর সাথে যদি দুই রাখা তাহিয়াতুল ওজু নমাজও হয় আরও কত বেশি উত্তম এই জন্য আমরা খেয়াল করলে আমাদের গাফলতি আছে আল্লাহ তালা আমাদেরকে মাফ করুন এই গাফলতির বিষয়টা এদেশে কিন্তু আমরা দেখি যে বাংলাদেশে ঠান্ডার দেশ নাই সবসময় ঠান্ডা থাকে না তবুও বাহিরে গিয়ে বা কোথাও অজু করা বা কাকটিন এদেশে আমাদের রুমের সাথে সবার ওই ঘরের ভিতরে বাথরুম রয়েছে অজুর সুবিধা রয়েছে ঠান্ডা হলে গরম পানির ব্যবস্থা রয়েছে সব ধরনের সুযোগ সুবিধা থাকা সত্ত্বেও যদি আমরা এই জিনিসটা মিস করি তাহলে বহুত পরে একটা জিনিস সহজের মাঝে আমরা মিস করলাম এই জন্য আমরা আশা রাখবো যে দর্শক মন্ডলী আজকে যারা এই অনুষ্ঠান দেখতেছেন যদি সম্ভব হয় তাহলে প্রতিদিন অজু করে ঘুমাইবেন ফারন যদি যে অজুর ফারে তাহিয়া তুল অজু আরও দুই রাখাত নামাজ আর যদি আল্লাহ তালা তৌফিক দিয়ে আরও দুই রাখাত এড করে ফেলতে পারেন তাহলে তাহাজুদেরও সোয়াব হয়ে যায় কারণ তাহাজুদ হচ্ছে শেষ রাত্রের নমাজ কিন্তু ওয়াক্তটা কিন্তু যে কোনো সময় এসার পরে যে কোনো সময় নমাজ পড়লে এটা আল্লাহ তালা যেমন আল্লাহ বলেছেন অমিন আল্লাহ লিফা তাহাজ্জাত রাত্রে খেতে করা রাত্রে তিন ভাগের শেষ ভাগে যে পড়তে হবে এটা কোনো জরুরি নয় শেষ ভাগ হচ্ছে সবচাইতে বেশি উত্তম একটি বাঘ এই বাঘে আল্লাহ তালা তার বন্দা বান্ধবীদেরকে ডাকেন হালমিন সাহিল হালমিন মুস্তাফির তোমরা কেউ আসনি সোয়াল করবে কেউ আসনি তোমা আমাদেরকে তোমরা আমাকে কিছু চাইবে এটা হচ্ছে আল্লাহ তালার এক্সট্রা কিতা এখানে এখানে যদি আরও দুই রেখা তেট করে ফেলা হয় তাহলে বহুত বড় একটি কাজ আদায় হয়ে যায় তো এই বিষয়টা খেয়াল রাখা উচিত এবং আমরা আরেকটি বিষয় আমরা জানি যে আমাদের ইয়াং এইজের জেরা তাদের চাইতে আমাদের মা বোন মা বোন জেরা মুরব্বেরা এরা কিন্তু নফলে বাদতই বেশি করে বা বাংলাদেশ থেকে যারা এসেছেন তারা ওজিফা বা নফলে বাদত এই সেই করে তারা আগ্রহী বেশি এখন আমরা অনেক সময় দেখি যে ওই যে বেমারি মানুষ যারা আছেন অনেকের অন্তরের মধ্যে একটি আগ্রহ থাকে হাহা আমি তো আসলে অজু করা হইও যারা বেমা অসুস্থ তাদের জন্য তো একটি বাক্যা একটি কাজ এটা এরা যদি অজুর পরিবর্তে তাই মন করি মনে মনে এই নিয়ত নিয়ে ঘুমান যে আমি অজুর বদলা আমি অসুস্থ মানুষ বা আমি বেমারি বা দুর্বল মানুষ আমি আমার অজুর বদলা তাই মন করছি এটা তো আল্লাহ তালা কবুল করেন এখানেও তারা অজুর একটি পরিপূর্ণ সোয়াব বা আধ্যাত্মিকতার যে বিষয় এটা তারা আল্লাহর দরবার থেকে পেতে পারেন এক এক সময় দেখা যায় যে আল্লাহ তবারকা ও তাল্লাহ তার বন্ধা এবং বান্ধীদেরকে কিছু কিছু সময় দয়া করেন বিভিন্ন বিষয় দিয়ে আমরা জানি যে একজন মুমিনের খাবের মাঝে সবচেয়ে উত্তম হাব হচ্ছে যদি মানুষটা 
হুজুরে পাক সাল্লাহ আলাইসাল্লামের সাথে তার দিদার হয় যদি আল্লাহ রসুলকে দেখে এবং আল্লাহ রসুলকে যুগে যুগে আল্লাহর অসংখ্য অগণিত নেক্কার বন্দাগুলা দেখেছেন এবং আল্লাহ রসুল বলেছেন মানরা আ নি ফিল্মা না আমি ফখাদ রা আ নি হাক্কাল কেহ যদি আমাকে খাবে দেখে তো সত্যি দেখল অনেক সময় দেখা যায় যে আমরা বিভিন্ন মানুষকে পেয়েছি যেমন তারা অন্যান্য আম্বিয়াদের সাথে তাদের স্বপ্নে দেখা হয়ে গেছে আমরা অনেক সময় পেয়েছি যে কোনো কোনো মানুষ যে সাহাবায়কের আমাদের সাথে তার খাবে দেখা হয়ে গেছে বা আগের পূর্ববর্তী কোনো নেক্কার বুজুর্গ যাদেরকে আমরা জানি বড় ফির সাহাব বা সাহাদুল্লাহ রহমতুল্লাহ আলহ ইমাম বখারি ইমাম আবহানি বরহমতুল্লাহ আলহ বহুত বড় বড় যাদেরকে জানা আছে এই সমস্ত মানুষের সাথে মানুষের খাবে দেখা হয়ে থাকে এটা আপনার যখন খাবে কোনো ভালো কোনো জিনিস দেখবে সারা দিনটা আপনার কিন্তু সুন্দর যাইবে এবং এটা রুখের জন্য বহুত উত্তম একটি খোরাক যাকে ইসলামের পরিভাষায় মোবাসারাত বলা হয় আল্লাহ তালা আল্লাহর অলিদেরকে নেক্কার অলি বলতে সব মুমিনেরই আল্লাহর ওয়ালায়াতের যোগ্যতা আছে লাহমুল বুসরাফিল হাইয়াতির দুনিয়া তাদেরকে আমি দুনিয়ার জীবনে বিভিন্ন অনেক সময় সাহাবায়কেরাম খাব দেখতেন বিভিন্ন সময় দেখতেন যে তারা হজরত উমরদ আল্লাহ তালা আনু আল্লাহর রসুলকে বললেন যে ইয়া রসুল্লাহ আমি আজকে খাবে দেখে যেতে বেহেস্তে প্রবেশ করেছি সেতো দেখা যায় যে মুমিনেরা এই দুনিয়াতে বসে বসে দেন না তখন আল্লাহ রসুল বলেন নাই যে তুমি বেহেস দেখো নাই বা এম নেই হয়তো কোনো কিছু দেখেছো না আল্লাহ রসুল বলেন হ্যাঁ তুমি ঠিকই দেখেছো আলী রাদ আল্লাহ তালা আনু বলেন যে ইয়া রসুল্লাহ আমি তো আজকে খাবে দেখলাম যে একজন একগুলো মানুষ কিছু ঘর বানাইতেছে একটি ইটু রুফার আর একটি স্বর্ণের দিয়ে ঘর বানাইতেছে তো কিছু সময় তারা ঘর বানাইলো বানানোর পরে দেখা যায় যে তারা ঘর বানানো স্টপ করে দেয় দীর্ঘ সময় বাদে তখন আর বা তারা গড় বানানো আরম্ভ করলো তো ইয়ারসোল্লা এরা গড়টা কি এবং তারা যেহেতু ফিরিস্তা তারা কন্টিনিউ কাজ কেন করে না তা আল্লাহ রসুল বলেন যে হ আলী এটা তো বিষয় এটা নয় এটা হচ্ছে তুমি জান্নাতে গিয়েছিলে জান্নাত দেখেছো মুমিন বন্দারা যতক্ষণ পর্যন্ত এই দুনিয়াতে নেক আমল করে সাথে সাথে নেক আমল জান্নাতে চলে যায় এবং তাদের জন্য গড় বানানো হয় এখন সে যখন নেক আমল বন্ধ করে যে অন্য কাজে লেগে যায় তখন তো তার মাল যাইতেছে না তখন ফিরেস্তারা স্টপ করে দেন এতে বোঝা যায় যে একজন মুমিন তার খাবে জান্নাতে যাইতে পারে এবং বিভিন্ন বিষয় সহিয়া দিছে আছে আল্লাহ রসুল বলেন যে ওই যে আধ্যাত্মিকতা মানুষ একজন আল্লাহ রসুল বলেন যে বেলাল আমি যখন জান্নাতে গেলাম তখন দেখলাম ফাওয়ের আওয়াজ শুনলাম তো ফাওয়ের আওয়াজে বোঝা গেল যে তুমি বেলালে আমার সামনে দিয়ে হাঁটতেছো তো তুমি এমন কুচ কি কাজটা তুমি করো তো আল্লাহ বিলাল বলে রিয়াসুল্লাহ আমি তো এক্সট্রা তেমন কোনো ভালো কাজ করি না তো আমি যতটুকু জানি যে আমি যখন অজু করি অজুর সাথে সাথে কিছু নমাজ আদায় করি অজুর পরে যে আমরা তাহিয়া তুল অজু পড়ি হ্যাঁ নিজে রিয়াসুল্লাহ আমি যখন অজু পড়ি অজুর পরে আমরা কিছু নমাজ আদায় করি তো এখন আল্লাহ রসুল বলে হ্যাঁ এই মূল কারণ যার কারণে তুমি জান্নাতে চলে গেছো এটা তো আলমের মিসাল জান্নাত তো মানুষকে দেখানো হয় খাব যেটা এটা হচ্ছে আলমের মিসালের বিষয় আল্লাহ রসুল খাব দেখেছে দীর্ঘ একটি খাব এটা মুমিনের আমলের সাথে বা আমলের যা যার সাথে সম্পর্কিত এটা কিন্তু দীর্ঘ একটি খাব দেশ শরীফে বর্ণনা রয়েছে এক্ষেত্রে আমরা আমাদের বিষয়টা আরেকটি ক্লিয়ার করে দেওয়া উচিত যে খাব যখন মানুষ দেখে তখন হ্যাঁ অনেক খাজ খাবে খুশির বিষয়ও যখন আসে অস্থিরতার বিষয়টাও আসে এখন এক এক সময় দেখা যায় যে মানুষ খাব দেখলো খাব দেখার পর দুই তিন দিন চলে গেলে এটা কিছুই হলো না কিন্তু খাব কিন্তু কোনো কোনো সময় আসে কোনো খাব যখন মানুষ দেখে হয়তো সকালে উঠে দেখবে ওদের ফলে গেছে আর না হয় সপ্তাহ দশ দিনের ভিতরে দেখবে যে এই খাবটা ঘটে গেছে কোনো কোনো খাপ এমনও রয়েছে যে চাল্লিশ চাল্লিশ বছর পরে ওইগু ঘটতে পারে যেমন আমরা প্রথম আলোচনায় বলেছিলাম না হজরতে ইউসুফ আলাই সাল্লাতামের খাপটা এই খাপটা তার পরে বিশুদ্ধ পিওর খাপ ছিল উনি তার ছোটোবেলায় দেখেছিলেন কিন্তু মিশর গেলেন গুলাম হয়ে বিকৃত হলেন জেল খাটলেন তারপর তিনি আজিজে মিশর মিশরের খাদ্য মন্ত্রী হলেন হওয়ার পর দীর্ঘ চল্লিশ বছর পর এই খাপটা ফলেছে তার ভাই এগারো ভাই এবং তার মাতা মাতা পিতা তারা যখন গেলেন তখন তারা সম্মানের সহযোগিতা করেছে করেছে এতে দেখা যায় যে কোনো কোনো খাপ রয়েছে যে খাপগুলার 
রেজাল্ট আর চল্লিশ বছর পরেও হতে পারে বিশ বছর পরেও হতে পারে একশো বছর পরেও হতে পারে হুজুরে পাক সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বলেছেন যে আমি দেখলাম যে একটি চিত্রা রঙের একটি কুকুর আমার রক্ত খাইতেছে হুজুর পাক সাল্লাহ আলাইসাল্লামের খাব আল্লাহ রসুল বলেন হয়তো একজন মানুষের দ্বারা আমার বংশের কারো ক্ষতি হবে এই খাবের তা আবির হলো যে সীমারে হজরত হুসেন রেদাল্লাহ তারা আনু কাতল করলো আর সে ছিল চিত্রা রঙের মানুষ দল পৃষ্টি তার ছড়িলে ছিল সাদা কালো মিললে এই যে এটাকে কুকুর হিসাবে হুজুরে পাক সাল্লাহ আলাইসাল্লামের সামনে উপস্থাপন করা হয়েছে এবং এটা তো খাপটা ফলল আল্লাহ রসুল দুনিয়াতে যাওয়ার প্রায় পঞ্চাশ বছর সিক্সটি ফোর হিজড়িতে তো এতে আমরা বিষয়টা অত্যন্ত বেশি গুরুত্বপূর্ণ এবং আল্লাহ তালা তার বন্দাদেরকে মানুষ যখন ঘুমায় ঘুমানির পর মানুষের রুখ তার ইনসাইড থাকে না আল্লামা ইবনু কাইম জজি রহমতুল্লাহ আলাইহি এই ব্যাপারে একটি কিতাব রেখে তার রুহ নামে একটি কিতাব লিখেছেন এই কিতাবে তিনি বিস্তারিত আলোচনা করার পর লিখেছেন যে আমরা যখন বাহির হই আমাদের রুখ কোথায় যায় আমরা নিজেই জানি না অনেক সময় মানুষ গভীর গুমে আচ্ছন্ন হওয়ার পর মানুষ যাদের এক দুইবার ডাকলেই উঠে যায় তখন তার যখন রুহ দ্বারও থাকে রুহ চলে আসে মানুষটা জাগ্রত হয়ে যায় রুহ যদি বেশি দূরেই চলে যায় তাহলে আস্তে আস্তে যতটুকু সময় লাগে এর আগ পর্যন্তই মানুষটা ঘুমাইতেই থাকে সারা দেয় না এবং এই মানুষটা আল্লাহ রসুল বলেন যে মানুষ যখন ঘুমায় তার রুহ যখন বাড়ি আমাদের রুহ যেতে পারে ইলিনে চলে যেতে পারে ইলিন বলতে আমাদের যে মুর্দে গান যারা নেক্কার আছেন তাদের যে মাকাম রয়েছে সেখানে চলে যেতে পারে তখন রুহের সাথে আরেক রুখের দেখা হয় এটা হচ্ছে এক মমিনের সাথে আরেক মমিনের দেখা মৃত্যুর পর অথবা জীবিত মানুষ একজন আরজনের রুহ তাদের বাহির হয়ে গেল তারা একজন আরজনকে দেখলেন তো আমরা যতটুকু বোঝার দরকার এই বিষয়টি হচ্ছে খাপটা কিন্তু মানুষের অবহেলার কোনো জিনিস নেই আল্লাহ রসুল বলেন যে ওহি আসা বন্ধ হয়ে গেছে কেয়ামত পর্যন্ত আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনো ওহি আসবে না কোনো মানুষের নিকট আর কোনো ফিরিস্তা কোনো ওহি নিয়ে আসবেন না কিন্তু নেক্কার মুমিনদেরকে তাদের অন্তরে এলহাম এবং খাবের মাধ্যমে আল্লাহ তালা ভবিষ্যতের অনেক কিছু আল্লাহ তালা জানিয়ে দেবে তো এই যে জানিয়ে দেওয়ার অর্থ হচ্ছে একজন মানুষ যখন খাবে কিছু দেখবে দেখার অর্থ এখান নয় যে এটাই আমার দলিল বা শরীয়তের কোনো জিনিস এটা হচ্ছে উনি দেখার পর হয়তো কোনো মন্দ কোনো ব্যাখ্যা তাহলে সতর্ক হতে পারে ভালো কোনো ব্যাখ্যা তাহলে উনি তো খুশি হবেন কিন্তু উনি অপেক্ষা করতে পারবেন না যে আমি তো গত রাত্রে স্বপ্নে দেখলাম যে আমার নিকট এক বস্তা টাকা এসে গেছে তখন সারাদিন অপেক্ষা করলেন যে আমার তো টাকা তো আর আসলো না হয়তো কোনো দিন আসবে কোনো দিন আসবে না বা এটার অন্য অর্থ হতে পারে একজন মানুষ আমাদের ভাই বোনেরা অনেক সময় যখন মুরদে গানকে তারা খাবে দেখেন তখন তারা অত্যন্ত আমাদের নিকট মাঝে মাঝে ফোনও আসে যে আমি খাবে আমার মাকে দেখেছি এই দেখেছি সেই দেখেছি বহুত কিছু দেখার পর এই যে দেখা এই দেখা কিন্তু সবটি মন্দ না সবটি ভালো না এবং আমরা কোনো কোনো সময় তো দেখা যায় যে কেউ যখন খাবে থেকে যে তার মুরদার সাথে দেখা হলো এবং শরীর কিছু অসুস্থ থাকলে মনে করেন হয়তো আমি হয়তো দুজন থেকে চলে যাচ্ছি কি না এটা একটি বয়স এই বয়ের কোনো জিনিস নয় মুরদার সাথে অনেক সময় বিভিন্ন কারণে মানুষের দেখা হয় অনেক সময় মানুষ আছে যেমন তার আত্মীয় স্বজন বা তার মাতা পিতার জন্য অন্তরে বেশি টান তাদের জন্য দোয়া করতে যে তাদের অবস্থাটা কি আল্লাহ খবরে কিভাবে রেখেছেন আল্লাহ তাদেরকে অনেক সময় আল্লাহ শান্তি দেওয়ার জন্য তার অবস্থাটা আল্লাহ তালা মানুষের সামনে তুলে ধরে অনেক সময় এর সাহাবায়কেরা আমরা দেখেছেন বা অন্যান্য আমাদের কিতাব ইসলামের কিতাবগুলো কথা সহি সূত্রে বর্ণনা রয়েছে যে অনেক সময় মানুষ তার খাবে দেখার পর দেখা গেছে যে সত্যি বিষয়টা একজন মানুষ মন্দ ছিল আল্লাহ তালা উনাকে মাফ করে দিয়েছেন অনেক মানুষ আছে যেমন তার আওলাদ রেখে গেছে আওলাদ রেখে যাওয়ার পর বিভিন্ন কিতাবের বর্ণনা দেখা যায় আওলাদ রেখে যাওয়ার পর তারা যখন দুনিয়া থেকে গেলেন আওলাদেরা তাদের জন্য দোয়া করে না অনেক সময় দেখা যায় নেক্কার বুজুর্গেরা খাবে দেখেছেন তার মাতা পিতা বলতেছে যে আমার সন্তানকে বলো সেই জন্য আমার জন্য দোয়া করে এবং পরে যখন তারা আসলেন আসার পরে দেখেন হ্যাঁ বাস্তবত তারা সন্তান রয়েছে কিন্তু তার জন্য দোয়া দূর করতেছে না এদের জন্য মাতা পিতা খবরে অসহায় বুক করতেছেন এতে বোঝা যায় যে আমরা 
মুরদাদের কে যে খাবে দেখি বা তাদের সাথে আমাদের যে এটা যোগাযোগের মাধ্যমটা একটা খাব এটাও হতে পারে অনেক সময় মানুষ দেখা গেছে যে আমরা দেখেছি যে মুরদে গানকে আমরা যখন খাবে দেখি যেহেতু আমরা দর্শক মণ্ডলী প্রায় মুরদারদেরকে খাবে দেখে আমাদেরকে ফোন করে যে আমি বিষয়টা কিতা করার জন্য অনেক সময় আমরা খাবে দেখি যে মুরদাগন কিছু চাইতেছেন এর অর্থ এখানে না যে তারা আপনাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য আসতেছেন হয়তো তারা চাইতেছেন যে আমাকে কিছু দোয়া করো আমাকে সাহায্য করো আমাকে কিছু নেকি দাও এটা তাদের চাওয়া হতে পারে অনেক সময় আছে যে মানুষ যখন মুরদে গানকে দেখে দেখার পর দেখা যায় যে একজন মানুষ মারা যাওয়ার পর আরেকজন মানুষের হক হে নষ্ট করে ফেলতেছে তখন কিন্তু মানুষ এই মুরদে গান অনেক সময় আছে মুরদার রুহে ওয়েসে কারণ আমাদের হদিস পা দলিল মতো আমি যে আগে বললাম যে হজরত ইমনুল কাইম জৌজি রহমতুল্লাহ আলহী তার রুহ কিতাবে লিখেছেন যে একজন মানুষ মারা যাওয়ার পর তার জীবিতরা কি করতেছে ফ্যামিলি কি হইতেছে না করতেছে হইতেছে সব কিছু হয়ে জানে সে কার খার হক মারতেছেন সে কাউকে ক্ষতি করতেছে তার সব কিছু সে জানে এমনকি তার জন্য পরিবারের কেউ যদি মারা যান মারা যাওয়ার আগে কিন্তু আগের মধ্যে গানটা তারা জেনে থাকেন যে আমার অমুক অমুক দিন মারা যাইবে তারা তার জন্য অপেক্ষা করেন আল্লাহ রসুলের হদিস শরীফে রয়েছে পূর্ববর্তী মুরদে গান ও তারা অপেক্ষায় থাকেন যে অমুক তো আজকে মারা যাইবে তো সে তো আমাদের নিকটে সে মিলিত হবে তা তারা তাকে ওয়েলকাম করার জন্য অপেক্ষমান থাকেন আল্লাহ এটা এটা রুহের জগৎ মানে এটা বিভিন্ন বিষয় রয়েছে আম্বিয়া কেরাম আলহিম সাল্লাত সালামকে খাবে থাকে যেমন আল্লাহ রসুল যখন তার মাতৃগর্বে ছিলেন তিনি হজরত আমেনা বলেন যে আমি প্রতি মাসেই খাবে দেখ তার এক একজন এসে আমাকে সুসংবাদ দিতেছেন আল্লাহ রসুলের কথা জিজ্ঞাস করতাম যে আপনি কে তো একজন নবীকে এক একজন তিনি খাবে দেখছেন ফাইনালি হজরত ইব্রাহিম আলাই সাল্লাত সাল্লামকে তিনি দেখলেন যে বলতেছেন তো তোমার গর্বে সাইয়দুল মুরসালিন মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম এই যে বিরাট বিষয়গুলো এইগুলা অত্যন্ত উজ্জ্বল একটি বিষয় যে খাব হচ্ছে মানব জাতির সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট একটি বিষয় মানব জাতির আমি কেন বললাম খালি মুমিন কেন বললাম না যে খাব কেবলমাত্র মুমিন দেখে না কাফিরও আপনাদের সাথে দেখা হবে ছোট্ট একটা বিজ্ঞাপন বিরতির পর সেই সময়টুকু আমাদের সাথেই থাকুন আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ জানি না কত সুন্দর তুমি আল্লাহ